गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स इट्स योर सोशल स्टडीज क्लास एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर वन ऑफ आर हिस्ट्री वेन वे एंड हाउ एंड दिस इज चैप्टर नंबर टू द अर्लीस्ट सोसाइटीज अर्लीस्ट सोसाइटीज मीन्स आरंभिक समाज पुराने समय का जो समाज था सोसाइटीज थी उससे रिलेटेड ये चैप्टर है अर्ली ह्यूमन्स किस तरह की उनकी लाइफ थी डिफरेंट एजेस के बारे में पढ़ेंगे कुछ पेंटिंग्स के बारे में इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स अर्ली ह्यूमन्स की किस तरह की लाइफ थी एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट एवोल्यूशन मीन्स धीरे धीरे एकदम से चेंज आना डेवलप आना चेंजेस आना टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमन्स के समय के अगर हम चेंजेस को पढ़ना चाहते हैं वी हैव टू रिलाई ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर यानी कुछ खुदाइयाँ कुछ चीज़ें जो खुदाई में मिली हैं कुछ हमें मॉन्यूमेंट्स पर कुछ इंस्क्रिप्शंस पर या आर्टिफैक्ट्स पर कॉइंस पर बिलीव करना पड़ेगा एज नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड क्योंकि उस समय कोई भी रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं होते थे मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड कम्स फ्राम फॉसिल्स और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी कुछ फॉसिल्स कुछ मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं उनसे आर्टिफेक्ट से टूल्स यूटेंसिल्स बॉन्स से एंड अदर मीन्स डैट मे बी अवेलेबल फॉर दिस पीरियड और कुछ चीज़ें जो कि उस पीरियड में अवेलेबल होती थी द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी ट्रेस बैक टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जो पहला एविडेंस ये पहला जो प्रूफ है एवोल्यूशन का कि कैसे कैसे एकदम डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ वो हम कहाँ से उन्हें पता लगा अफ्रीका के कॉन्टिनेंट अराउंड वन पॉइंट एट टू वन पॉइंट थ्री मिलियन ईयर अगो इतने ईयर्स अगो इतनी बात पुरानी बात है ये इतने साल पहले उन्हें ये प्रूफ मिला था द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स कम एंटायरली फ्रॉम अफ्रीका जितने भी जो मिनरल्स हैं जो पदार्थ हैं वो सारे कहाँ से आए मेनली अफ्रीका में फाउंड हुए थे दे ट्रैवल्ड इन ऑल डायरेक्शन इन सर्च ऑफ फूड पीपल ने हर जगह ट्रैवल किया खाने के लिए पानी के लिए एंड न्यू प्लेसेज टू लिव जगह जगह घूमते गए रहने के लिए कि कहीं उन्हें अपना सोर्स ऑफ लिविंग मिल जाए जिससे वो अच्छे से कुछ खा पाए पी पाए लेकिन बहुत साल लग गए इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन वर मोस्टली हंटर गैदर पहले की स्टेज मीन्स पहले की लाइफ में जो ह्यूमन होता था ह्यूमन्स पहले तो वो एप्स की तरह दिखते थे धीरे धीरे ही डेवलपमेंट आने शुरू हुए वो ज्यादातर क्या होते थे हंटर गैदर मीन शिकारी होते थे एंड नॉमार्ड्स नॉमार्ड्स होते हैं जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो माइग्रेंट्स होते हैं दे यूज टू हंट एनिमल्स फॉर द स्किन फ्लैश एंड बोन्स वो एनिमल्स को हंट करते थे शिकार करते थे उनकी स्किन उनका मांस लेने के लिए फ्लैश लेने के लिए बॉन्स हड्डियाँ जिससे वो खा सकें और अपना गुजारा कर सकें वेन द रिसोर्स ऑफ वन प्लेस फॉर एग्जॉस्टेड दे मूव टू अदर प्लेसेज जब एक जगह से जो रिसोर्सेज थे साधन थे फिनिश हो जाते थे एग्जॉस्ट हो जाते थे ओवर हो जाते थे तो वो नेक्स्ट प्लेस पर मूव करते थे दे यूज टू लिव इधर अंडर ट्रीज और इन केव्स ज़्यादातर वो लोग कहाँ रहते थे इनके पास घर तो नहीं होते थे वो पेड़ों के नीचे रहते थे गुफाओं के अंदर रहते थे वो ही उनका फॉरेस्ट में इधर उधर ट्रैवल करते थे नियर बाई फॉरेस्ट में और वहीं वो रहते थे सी ऑन द नेक्स्ट पेज द स्टोन एज स्टोन एज के बारे में हम पढ़ते हैं द प्री हिस्टोरिक पीरियड डिस्टिंग बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स इज डिस्क्राइब एज द स्टोन एज हमने लास्ट चैप्टर में थ्री पीरियड्स के बारे में पढ़ा था ना प्री हिस्ट्री पोस्ट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा था वहाँ पर कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होते थे वहाँ पर ये आर्टिफेक्ट फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ा था कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में तो वो जो स्टेज है वो जो पीरियड है वो स्टोन टूल्स से थोड़े जो पत्थर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है उसको डिस्क्राइब किया गया गया है जिनका स्टोन टूल से रिलेशन होता है वो स्टोन एज में आते हैं द स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस और इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है पैलालियोथिक नेक्स्ट इज मिसोलियोथिक एंड नंबर नेक्स्ट इज नियोलियोथिक थ्री स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स हैं पैलालियो पैलालियो का मीन्स होता है ओल्ड ये सबसे पुरानी स्टोन एज है पैलालियो मीसो मीसो बीच वाली मिडल जिसको हम मिडल एज भी बोलते हैं मिडल स्टोन एज मीसो मीन्स मिडल एंड थर्ड इज नियो नियो मीन्स न्यू न्यू स्टोन एज वाइल द सफिक्स लिथिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जो लास्ट में वर्ड ये जो लगा हुआ है सफिक्स लिथिक 
लिथिक जो है वो कहाँ से लिया गया है ग्रीक वर्ड लिथोस से लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन मीन्स ये ओल्ड स्टोन एज है ये मिडल है और ये न्यू स्टोन एज है द रिविजन ऑफ द स्टोन एज इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबल टूल्स एंड द लेवल ऑफ द रिफाइनमेंट ऑब्जर्व इन द टूल ऑफ ईच पीरियड जो स्टोन एज का डिविजन है उनको जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो टूल्स के ऊपर ही टूल्स को देख के किस समय में किस तरह के टूल्स थे और क्या क्या उन्होंने टूल्स में देखा ऑब्जर्व किए क्या क्या चेंजेस कि क्या क्या रिफाइनमेंट हो सकती हैं उनके अंदर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो एजेस हैं स्टोन एजेस हैं उनको थ्री पार्ट्स में किसके बेस पर डिवाइड किया टूल्स के बेसिस पर डिवाइड किया स्टोन एज साइट्स जगहों के बारे में पढ़ते हैं अ साइट इज़ अ प्लेस ही वो जगह होती है वेयर द रिमेंस ऑफ पास्ट कल्चर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफेक्ट्स एंड फॉसिल्स साइट मीन्स वो जगह जहाँ पर पुराने कुछ सांस्कृतिक चीज़ें आपको मिलेंगी कुछ आर्टिफेक्ट्स कुछ सोर्सेज लाइक कुछ यूटेंसिल्स कुछ टूल्स कुछ बॉन्स मिलेंगी दीज सोर्सेज डेट हेल्प इन द जिन्होंने हमारी हेल्प की है दीज सोर्सेज डेट हेल्प इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट पुरानी चीज़ों से कुछ नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने में मे बी फाउंड जो कि अर्थ के सरफेस पर बहुत समय से पाई गई उनसे हेल्प करी है एंड समटाइम्स बड़ी डीप मैंने द अर्थ सरफे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पुराने समय में मिली हैं जिन्होंने हमारी हेल्प ही करी है किसी चीज़ों को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में और कुछ चीज़ें जो कि धरती के अंदर बरीड हैं यानी कि जैसे जिनको जला दिया जाता है दफना दिया गया है इनफैक्ट सम सोर्सेज ऑफ द पास्ट आर इवन फाउंड अंडर वाटर और कुछ चीज़ें पानी के अंडर नीचे भी हैं जैसे कि यहाँ पर लॉ सिटी ऑफ द्वारका गुजरात में यहाँ पर कुछ चीज़ें पाई गई थी देखिए सोर्सेज लाइक जैसे टूल हैं कुछ गुफाएं थी कुछ रॉक पेंटिंग्स थी जिन्होंने हमें मदद की प्रोवाइडर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल कि वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे स्टोन एज में